আমার সন্তানই শ্রেষ্ঠ মা বাবার এই চিরায়ত বোধের বিপরীতে স্নেহ ভালোবাসা যত্ন এবং সময়ের পুরোটা নিয়ে আমরা সন্তানরা বলি তোমরাই সেরা বাবা মা এই বোধের শক্তির নামই বাঁধন সৃষ্টির বিচিত্রতায় এই বোধের শক্তি কখনো কখনো চেনা জানা স্বাভাবিক হয় না তখনই চ্যালেঞ্জ তখনই পাওয়ার প্যারেন্টস আমাদের সামনে আজকে যারা বসে আছেন অনুপম অনুপমের মা বাবা অনুপম আছেন মা অর্চনা দাস আছেন এবং বাবা পুরিমল দাস আছেন পাওয়ার প্যারেন্টস মানে এই দম্পতির সঙ্গে কথা বলবার আগে আমি অনুপমের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই কারণ প্রথমে আমি একটু নিজের কথাই বলতে চাই আমাকে শুরু শুরু থেকেই আমার সহকর্মীরা বলছিলেন যে অনুপম এসেই আমাকে খোঁজ করেছে আছে একজন সংবাদকর্মী হিসেবে আমার এটা এক ধরনের প্রাপ্তি বলা যায় এ ধরনের প্রাপ্তি আমরা আমি বলছি যে আমি অনেক ব্লেসড অনুপমের মতো একজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বাচ্চা নাম ধরে আমাকে চেনে এবং খুঁজেছে অনুপম কেমন আছো তুমি আমাকে সবাই বললো যে আমি একটু দেরি করে আসছিলাম তখন নাকি তুমি খুব তুল কালাম করেছো যে কোথায় মুন্নি সাহা হুম আচ্ছা তুল কালাম মানে আমি পরে বলে দিচ্ছি তুমি আমাকে খুঁজেছিলে তাই না তাহলে আমি যেমন ভালো কাজ করি তেমন সবাই করে পরীক্ষাটা কেমন হলো একটু শুনি আমি শুনলাম যে তুমি ভালো হইল এস এস সি পরীক্ষা দিয়েছো না কিন্তু আমি তো কিন্তু আমি লিখি আসতে ধীরে ধীরে আচ্ছা দুটো আমার ছেলেটা অনুপম খুব ভালো স্টুডেন্ট খুব ভালো ছেলে একটু আস্তে আস্তে লেখে ওর জন্য একটু বেশি সময় দেওয়া যায় কিনা এটা কি একটু বলেছে নাকি এটা নিয়ম নেই কোন বলেছে আচ্ছা তো নিয়মটা শোনা হয়নি না অনুপমের কাছে তাই না আমি একটু অর্চনা আপনার কাছে একটু জানতে চাই এই যে ও অনুপম যেটা অভিযোগ একটু অভিযোগ না ঠিক অভিযোগটা ও হয়তো বুঝতেও পারে না বললো যে ওর একটু লিখতে সময় লাগে এবং আপনারা কি স্কুলে বা ওর পরীক্ষা কেন্দ্রে এটা বলেছেন কি না যে স্পেশাল বাচ্চা হ্যাঁ সরকার থেকে পারমিশন আছে সেই হিসেবে ওকে একটু সময় বেশি দেওয়া হয়েছে সময় বেশি দেওয়া হয়েছে আচ্ছা ওর রেজাল্ট কেমন পিএসসি জেএসসি পিএসসিতে সে থ্রি পয়েন্ট পেয়েছে আর সে জেএসসিতে আমরা এরকম স্পেশাল বাচ্চাদেরকে দেখি যে 
স্পেশাল স্কুলে দিয়ে রাখে তো মানে আপনি কিভাবে মানে আমি অনুপমের বয়সটা যদি হিসাব করি আঠারো প্লাস যখন থেকে আমি ধরে নিচ্ছি যে যখন থেকে এই অনুপমের এই স্পেশালিটি ধরা পড়েছে ও অটিস্টিক তখন তো অনেকে আসলে জানেও না বাংলাদেশে ওর বয়সী বাচ্চাদেরকে আমরা একটু অন্যরকমই দেখি যে ওদেরকে নর্মাল স্কুলে দেওয়ার জন্য অনেকে স্ট্রাগল করেছে অথবা দেয়নি অথবা স্পেশাল স্কুলে কিছুদিন আনা নেওয়া করে তারপরে আর কন্টিনিউ করে না বাবা মায়েরা আপনি কিভাবে ওকে একেবারে শুরু থেকে একটা নর্মাল স্কুলের ব্যাপারে কিভাবে মানে আপনি সফল হলেন কিভাবে সেটা জানতে আপনি যখন প্রথমে ওকে বুঝতে পারে কি তখন প্রায় সাড়ে তিন বছর বয়স আর কি পরিচিত করেছে মানে আমরা আগে বললেও অটিজম মানুষ বুঝতো না যে আসলে কি না আমিও ওকে যখন ডাক্তার দেখাই তখন তো দেখেন চেষ্টা করেন প্রথম থেকে ওকে নর্মাল স্কুলে দিয়ে আমার যেহেতু আর একটা বাচ্চা আছে তার সাথেই তাকে ওই স্কুলে দিয়ে ওই স্কুলে আমার কাছে ও তো খুব মানে অন্য আরেকটা বাচ্চার মতো আপনার আরেকটা ছেলের মতোই অনুপম আমার সঙ্গে এভাবেই কথা বললো কিন্তু আপনি শুরুর দিকে ওর মানে স্পেশালিটি কি ছিল যেটা নিয়ে আপনার ডাক্তারের কাছে যেতে হলো প্রথম তো প্রবলেম ছিল যে সে হাঁটতো না আর কি তো আমার ইউনিয়ন বড় একটা ভাসুর আছে ওনারও একটা মেয়ে আছে ওর থেকে উনিশ দিনের ছোট সে তো সে যখন আসলো সে হাঁটতো দেড় বছর মতন বয়স প্রায় তখন ওদের সে হাটে না ওয়ার্কারে থাকতো আর কি নিজে থেকে হাঁটতো না তো তারপর আমরা যখন বিভিন্ন তাদের সাজেশনে যখন ডাক্তার দেখাই তখন ডাক্তাররা বলে না পায়ে কোনো সমস্যা নাই হাঁটবে একটু সময় নিচ্ছে আর কি যেহেতু প্রি ম্যাচিওর তো একটু সময় লাগবে আর কি কিন্তু রেসপন্স করতো মানে যেটা যে যে আপনি যখন বলতেন ডাকতেন সেটা আর্টিস্টিক বাচ্চাদের তো এইটা একটা প্রবলেম হ্যাঁ কিন্তু তখন কোনো প্রবলেম ছিল না কিন্তু হাঁটতো না ওর তারটা দেখে আর কি বুঝলাম যে হাঁটে না আর কি তারপরে সে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে যখন হাঁটা শিখলো তো তখন আমি দেখলাম যে ও হাঁটবে নিশ্চয়ই আর সব কিছু শিখবে যেহেতু প্রিমিয়াচিও তো সব কিছু ডিলে হচ্ছে কি দেরিতে দেরিতে শেষ করবে তো আমরা অপেক্ষায় থাকলাম তার কথায় কিন্তু সে দুই একটা কথা বলতো যখন প্রায় দুই বছর তখন কিন্তু আবার থেমে যেত কিছু কথা কিছুদিন বললো আবার তো আবার বললো না কিন্তু আমরা ডাকলে সে আসতো কাছে কোনো জিনিস আনতে বলে সেটা আনতো আর নিজের যে প্রত্যাহিক কাজ সে নিজে নিজে জানতো যে কোথায় তার মানে পটিটা আছে সে নিজে নিয়ে করতো আর কি এগুলি সে সবের কোনো সমস্যা নেই তারপরে আমাদের ফ্যামিলিতে যেহেতু আছে দেরিতে কথা বলা মানে আমার ইউনিয়ের বড় যে ভাই সে দেরিতে কথা বলা বলতো আবার ওর এক ভাই আছে সেও দেরিতে কথা বলছে তা আমার মধ্যে ফ্যামিলি সেটা পেয়ে গেল না কিছু দেরিতে কথা বলবে তারপরে যখন সবাই আসতো এসে বলতো না ও একটু ব্যতিক্রম আর আমি তো এর আগে কোনো দিন ব্যতিক্রম কোনো বাচ্চা দেখি নাই সবাই বলতো একটু ব্যতিক্রম তারপরে বিভিন্ন ডাক্তার দেখানোর পরে আমাকে সাইকেল এক ডাক্তার যখন বলল যে অটিজম মাইল্ড অটিজম ওকে স্পেশালি ট্রেনিং দিতে হবে তো ওর তো তখন ভালোভাবে কথা এসে গেছে স্পি এসে গেছে তখন সে ভালোভাবে কথা বলতো সব ধরনের কথা বলতো একটা একটা ছাড়া ছাড়া কথা বলতো আর কি তো দ্য মেন টাইম তার স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়ে যাচ্ছে ফোর চার বছর হয়ে গেল তো সবাই বলি স্কুলে দিয়ে দাও বাচ্চাদের সাথে থাকতে থাকতে শিখে যাবে তারপর ওকে স্কুলে দিলাম সে স্কুলে সে রেগুলার স্কুলে যা আশা করতো খুব ভালো লাগতো তার কিন্তু ক্লাসের টিচাররা বলতো যে ও রেসপন্স করে না ওর বোম বলে ডাকে ও সারা দেয় না হ্যাঁ মনে হয় ওর কানে সমস্যা আছে আপনারও কানের ডাক্তার দেখেন তাই আমি তার আগে কানের ডাক্তার সব কিছু তখন কোনো সমস্যা নাই আর কি তো ওইভাবে থাকতে থাকতে তার তারপর আস্তে আস্তে আর কোনোই বলতো না পরীক্ষা দিয়েছে এবং একেবারে সাধারণ মাধ্যম যে ওর স্পেশাল মাধ্যম না একেবারে সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গেই ও সেভাবে পরীক্ষায় বসেছে এটা একটা খুব ভালো উদাহরণ 
আমি আমার চায়ের ভাই আমেরিকায় থাকে তাদের সঙ্গে এবং এখানে বাংলাদেশে যারা নিউরোলজিস্ট আছে তাদের সঙ্গে আমি আলাপ করি আলাপ করে আমি এইটা বুঝতে পারি আমেরিকা থেকে আমার ভাই ভাবি ওরা বলে ইং আমেরিকাতে এখনও অনেক অটিস্টিক বাচ্চা আছে যারা রীতিমতো কম্পিউটারে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে চাকরি পর্যন্ত করে এটা আমাকে অনুপ্রাণিত করে আমি বাংলাদেশে আমার কিছু ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করি ওনারা আমাকে সাজেশান দেন যে আপনি নর্মাল স্কুলে রাখার চেষ্টা করেন কিন্তু নর্মাল স্কুলে ওকে ভর্তি করে না ইনফ্যাক্ট আমার ডাক্তার আমাকে রাগ করে বলেছিলেন যে প্রয়োজনে আপনি একটা স্কুল তো খুলবেন তবু ওকে আপনি নর্মাল স্কুলে দেওয়ার চেষ্টা করেন তখন এই কাজটা তার মাই করেছে কিভাবে করেছে আমার বাসার কাছে একটা স্কুল ছিল প্রাইমারি স্কুল সেখানে আমরা গিয়েছি দুইজনে কে বলছে আপনারা আমার বাচ্চাটাকে ভর্তি নেবেন আপনাদের যাবতীয় খরচ আমরা দেবো আর তার মা এখানে সার্ভিস দেবে কোনো পেমেন্ট নেবে না আপনাদের কাছ থেকে ইনফ্যাক্ট প্রিন্সিপাল খুব হেল্প করেছেন স্কুলের নামটা কি আমরা একটু জানতে পারি আমরা একটু কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই এই অনুষ্ঠান থেকে এরকম একটা স্কুল হল স্টার হল স্টার জুনিয়র হাই স্কুল আচ্ছা এটার থেকে তার শুরু কলা বাগান কলা বাগান আচ্ছা এখান থেকেই তার স্কুল শুরু প্রিন্সিপাল স্যার সাইফুল ইসলাম যিনি আসলে আমাদের এই অনুপমকে তার স্কুলে সবার সঙ্গে এক হয়ে ক্লাস করবার যিনি সুযোগ দিয়েছেন এবং যার কারণে আজকে অনুপম এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছেন আমরা শ্রদ্ধা জানাই আপনাকে আমাদের এই অনুষ্ঠান থেকে সবাই সব দিক থেকে সহযোগিতা করলে আমাদের বাচ্চারা আসলে আমরা যেটাকে বলি মেন স্ট্রিম সেই মেন স্ট্রিমের মধ্যেই তারা আসতে পারে আমরা একটু অনুপমের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা শুনি কি করবে পরে কম্পিউটারে কি কি কাজ করো তুমি টাইপিং করি অনলি আর अनुपम गाड़ी प्राण चले ग मान गाड़ीडेंट है नियम माने
खबरे खबर समाजाबाबें